We zitten hier nu zo'n zeven jaar. Ik was best wel veel aan het reizen. Ik wou eigenlijk altijd wel uit Nederland. Nadat ik mijn jeugd had gehad, ik had zoiets van ja, het is hier toch allemaal uh, vrij verstedelijk en verkapitaliseerd, of hoe moet je dat noemen. En toen zat ik met een vriend van mij uiteindelijk in een, uh, in een kraakpan in een schutterij in Amsterdam. En uh, ja, daar kregen we in één keer toch het gevoel van ja, dat we ook een beetje aan het wegrennen waren of zo, zeg maar. Hè? Of laten we het zo stellen dat we altijd het excuus van Nederland is niet goed genoeg uh, hadden eigenlijk zoiets. En uh, wij dus van nou, misschien moeten we maar eens uh, proberen hier iets uh, van de grond te krijgen of zo. Met het idee van dat kraken toch mogelijk is, zouden we dat zonder al te financiële middelen misschien best wel een alternatieve woon- uh, leefgemeenschap op kunnen zetten. Als je hier komt of als je hier komt, denk ik... I see with children, when they come here they get super excited because you can see that there is, first of all this place I think shows a lot of freedom. I don't know how much is true that there is this freedom here, but people are busy with their life in a different way than how this is happening in a, in a normal society. So anyway you come here and you see that can be another choice, you know, that, that you can also be busy with different things. And and I think a lot of people they have not the they don't have the opportunity to see it. per maand 40 euro en dat is uh, onze afgesproken huurprijs en dat is, uh, daar kopen we bijvoorbeeld toiletpapier voor, olie bijvoorbeeld, en meel. We hebben geen, geen velden met graan of zo. We zitten op een vrij klein terrein en dus, ja, het is groot voor mensen, ik doe het voor niks en zo. Maar... He, het, om gewoon te zien van uh, zou ik een beetje een balans kunnen trekken met mijn omgeving en, en met de groep mensen die hier, hier leven om toch redelijk dicht van de natuur te kunnen uh, leven en rond te komen, is het niet zo groot hier. We hebben het ook nog zeker niet ten volste benut, zeg maar, samen met de natuur. Niks heeft eigenlijk iets gekost, behalve wat... Uh, Investeringen voor uh, de kas bijvoorbeeld, uh, dat we zeil ervoor moesten hebben. En uh, ja, zo, er zijn allerlei uh, uh, technische investeringen wel gedaan, maar dat is toch nooit eigenlijk op, op echt uh, geschunde grote bedragen gekomen. Dus dat wil zeggen dat we echt vrij weinig hebben uitgegeven door alle jaren heen aan ook maar iets eigenlijk. Stroom, dat. Uh... <laughs> Dat, uh, wij hebben geen mainstream stroom, zeg maar. Wij hebben alleen maar zonnepanelen en windmolens. Dus in die zin is het ook relaxed dat het niet van uh, kernenergie komt. Je kan natuurlijk bij, bij alles nog wel je vraagteken zetten hoor. Want ja, een, een windmolen moet ook gemaakt worden en een, en een zonnepaneel ook. En wat wil je nou eigenlijk gebruiken dan als je dan stroom op hebt gewekt? Wil je daar weer machines voor aan gaan spreken die ook ergens weer zijn gemaakt voor... Ja, dus het heeft, alles heeft vrij verre consequenties. Dus in die zin heb ik het voor mezelf vooral bedacht dat ik met veel dingen ook echt wil minimaliseren. Gewoon. Kijk, normaal hè, in de winter, de, ik, ik vind het lekker om buiten te douchen, maar ik ben nog niet zo ver om dat allemaal klaar te hebben. Dus dan heb ik een houtkachel hier, stook ik, maak ik water warm of ik doe het op gas soms. En nou heb ik uh, even gauw een douchehokje in elkaar gegeven. 
gefabriceerd. En dan laat ik met wat stroom een batterij op en die staat hier en het werkt op 12 volt pompje. Pompt het gewoon lekker in de douche en dan heb je gewoon een lekkere douche. Ja, het wordt zeg maar, zeg maar gezuiverd. Het grijs water zit ook nog een vetfilter tussen. En dan, uh, ja, dan komt dit allemaal hier doorheen. Uiteindelijk loopt het via verschillende baden terug in de vijver. Ja, waar uh, alle zeldzame beestjes ook in zitten. Dus het werkt goed volgens mij. We gaan naar het Tijger Festival. Dat is zeg maar een soort uh, volknoristische... Uh, ja, een soort van uh, gezellig klein festivalletje. Daar zijn we druk mee bezig, want uh, daar gaan we ook weer de catering doen. En uh, daar, uh, ja, daar moeten we tenten opbouwen, alle spullen verzamelen. Dat is vooral het hele punt. <laughs> Omdat het seizoen weer begint, moeten we eigenlijk nou alles weer voor het eerst weer bij elkaar halen naar de winter. En uh, ja, daar is iedereen druk mee bezig. Ja. Met meubels maken en met houtsculpturen. En op zich bewerk ik ook leer en steen. Ja, het is voldoende. Het ligt er echt aan hoeveel je zelf uit wil geven. Dus hè, ik zou soms wel meer uit willen geven dan dat ik heb. En soms heb ik gewoon geld en geef ik het gewoon helemaal niet uit. Dus ja, dat, ik, ik, ik hoef weinig dingen, zeg maar. Dus als ik iets wil... <laughs> Dan probeer ik dat te is zonder geld te regelen. Maar als het door het geld bij gemoeid gaat, dan kan het met geld. Dus in die zin heb ik, nooit, heb ik nooit te weinig geld. Dus ik hoef ook niet veel te verkopen of zo van iets. Maar het zou wel leuk zijn. Ik bedoel, als ik mezelf er niet mee kan helpen, dan kan ik anderen wel mee bijstaan of zo. Dus in die zin is het, ja, veel geld wordt er niet verdiend, zeg maar. Wij, zeg maar, ik kan spreken uiteindelijk vanuit mijzelf gewoon. Dat uh, er een grote afscheiding tussen de natuur is gekomen en ons. En je ziet het dan de manier waarin we in, in huizen wonen. Dat we vooral heel mentaal, logisch, redelijk uh, zijn ingesteld. Uh, onszelf identificeren met ons ego, zeg maar. En uh, een wereld van buitenaf die invloed heeft. En uh, ja, in plaats van uh, onze eigen invloed... <laughs> van binnenuit naar buiten in consideratie te, te nemen en uh, dat we heel dicht, dat we natuur zijn zeg maar en dat we ons uh, daar heel weinig van aantrekken hoe, hoe, hoe afhankelijke positie of hoe een soort van symbiose uh, dans we eigenlijk aan het doen zijn met de natuur en uh, ja wat wij doen heeft allemaal gewoon een dik effect. Because if uh, people are constantly scared that the earth will will not be there and we are going to destroy the earth. I see that they don't give enough value to it because it's like earth is something outside of us, but it's not true, you know, we are part of it. We are nature, like earth, like animals, like uh, plants, like everything. So maybe we were thinking if people are more aware of the fact that they are destroying themselves, you know, maybe people will be more active into trying to find a solution to let Earth, you know, keep going. Because anyway, the planet will be here anyway, you know. It's us. We are going to disappear, you know. What we are doing, we are killing ourselves. Iets meer bewust te worden van het feit dat alles gewoon direct effect op alles heeft. En dus uh, in plaats van om de dingen zo ver van je bed te halen, te, te doen dat je technologie en weet ik veel, allemaal zomaar met, met een, een hand omdraaien tot je kan trekken, terwijl je eigenlijk geen eens kennis of kunde hebt van wat er nou eigenlijk gebeurt gewoon. Ja. En dat, dat is iets wat ik denk van ja, uh, 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 ja, begin je tuintje of ga lekker knutselen met wat apparatuur of verdiep je in hoe de energie echt werkt en zo allemaal.